ఈ నెల పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రగతి భవన్ లో తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది దీంతో పాటు ఈ నెల పదకొండునే ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తారు ఉదయం పదకొండు గంటలకు ములుగులో నిర్మించిన తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజీని హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభిస్తారు తమిళనాడులోని మెట్టుపాలెంలో అక్కడి ప్రభుత్వ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు చేసింది దీని ఫలితంగా అక్కడి నుంచి దాదాపు నూట మంది ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులుగా ఎంపికయ్యే అవకాశం దక్కింది దీనిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని తెలంగాణ విద్యార్థులను కూడా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పదహారులో తెలంగాణ ఫారెస్ట్ కాలేజ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఆ కాలేజీ కోసం ములుగలో విశాలమైన ప్రాంగణంలో భవన సముదాయం నిర్మించారు ఈ భవన సముదాయానికి ముఖ్యమంత్రి పదకొండున ప్రారంభోత్సవం చేస్తారు దీంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యానవాల అభివృద్ధి పరిశోధన కోసం ములుగలో హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసింది ఈ యూనివర్సిటీ భవన సముదాయాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి అదే రోజు ప్రారంభిస్తారు అటవీ శాఖ మంత్రి ఐకే ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు ఆ సాయంత్రం మంత్రివర్గ సమావేశానికి కేసీఆర్ అధ్యక్షత వహిస్తారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరస్పాండెంట్ ప్రవీణ్ ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు ప్రవీణ్ చెప్పండి ఈ నెల పదకొండున తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం జరగనుంది దాని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్ ఏంటి మనకి ఈ నెల పదకొండున సాయంత్రం పది గంటలకు తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు మంత్రివర్గ సమావేశంలో మాత్రం కీలకంగా చర్చలు జరిపే అవకాశాలు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికీ రెవెన్యూ చట్టంలో పూర్తి స్థాయిలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలి రెవెన్యూ చట్టంలో పూర్తి స్థాయిలో వీఆర్ఓ వీఆర్ఏ వ్యవస్థ పైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భూరికాలకు సంబంధించినంత వరకు ఏవైతే భూరికాలాల పక్షాలు జరిగిన సందర్భంలో వీఆర్ఓలు వీఆర్ఓలు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ చేతి పాట పెట్టుకుంది వాళ్ళ వ్యవస్థను పూర్తి స్థాయిలో రద్దు చేయాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వము చాలా రోజుల నుంచి కూడా భావిస్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం వీఆర్ఓ వీఆర్ఏ వ్యవస్థను రద్దు చేస్తుందా లేదంటే కూడా ఆ పూర్తి స్థాయిలో ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న ఉద్యోగులు మాత్రము పూర్తిగా వేరే శాఖ కూడా తరలిస్తారని దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రావాల్సి ఉందని చెప్పుకోవచ్చు కేబినెట్ లో మాత్రం పూర్తిగా రెవెన్యూ చట్టం పైన మాత్రమే చర్చించే అవకాశం మాత్రం స్పష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు దీంతో పాటుగా లాభదాయక పదవులు ఏవైతే ఉన్నాయో లాభదాయక పదవులకు సంబంధించిన తరపు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి కేటాయించాలని చెప్పేసి కూడా గత కేబినెట్ లో కూడా చర్చించినట్టు కూడా ఆ సమాచారం దీనిపైన కూడా చర్చించే అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించిన వరకు ఎవరైతే ఉద్యోగులు ఉన్నాయో ఉద్యోగ ఉద్యోగులకు సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళకి సంబంధించిన శాఖలు ఆ జిల్లాలో లేకపోతే మాత్రం వాళ్ళని ఆ పూర్తి స్థాయి లో కుదించే అవకాశం మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు ఈ అన్నిటి అంశాలపైన కూడా కేబినెట్ లో చర్చించడం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సాయంత్రం ఈ కేబినెట్ జరగనుందని చెప్పుకోవచ్చు అదే రోజు ఉదయం కూడా ములుగులోని నిర్మించిన ఫారెస్ట్ కాలేజీని కూడా సీఎం చేశారు ప్రారంభించనున్నారని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ గతంలో కూడా ఫారెస్ట్ కి సంబంధించినంత వరకు పూర్తి స్థాయిలో ఐఏఎస్ ఐఏఎఫ్ఎస్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఐఏఎఫ్ఎస్ కి సంబంధించినంత వరకు పూర్తి స్థాయిలో మనమే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాడు మూడు స్థాయిలో ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే తీర్చిదిద్దుకోవాలని చెప్పేసి కూడా గత కొద్ది రోజుల నుంచి కూడా సీఎం కాలేస్తారు చెప్తున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ కాలేజీ ఆ ప్రారంభోత్సవం కూడా కావాలని చెప్పొచ్చు మొదటిగా నూట ఇరవై మందికి ఆ కాలేజీ నుంచి కూడా ఆ పూర్తి స్థాయిలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు దాని తర్వాత కూడా ఐఎఫ్ఎస్ కి సంబంధించిన వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంకేమైనా ఐఎఫ్ఎస్ లో కావాలంటే మన రాష్ట్రంలో పూర్తి స్థాయిలో మాత్రం విద్యను అందించే విధంగా కూడా కాలాశాల ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి కూడా సీఎం కేసీఆర్ చెప్పిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పొచ్చు మాణిక రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్